ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையல் அறை இன்றைக்கி என்ன பார்க்கலான்னா நல்ல ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் உருளைக்கிழங்கு கிரேவி பொட்டேட்டோ கிரேவி பொட்டேட்டோ குருமான்னு சொல்லலாம் இது வந்து சப்பாத்தி பூரியோடலாம் சாப்பிட ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ நல்ல ஒரு ஹோட்டல் ஸ்டைல் கிரேவி மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஸோ நல்லா வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணணும் இப்போ நல்ல இந்த கிரேவி கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு நான் வந்து காஷ்மீரி சில்லி யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து பெருசாக காரம் இருக்காது நல்லா கலர் கொடுக்கும் அந்த மிளகாய் எடுத்து நல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் சுடு தண்ணியில் ஒரு அஞ்சு மிளகாவை ஊற வச்சு வச்சுருக்குறேன் இப்போ இதெல்லாம் அரைக்க போகிறோம் அது கூடவே சேர்த்து அரைக்க ஒரு பாதி பெரிய வெங்காயம் ஆறு பூண்டு கார்லிக் ஒரு ஆறு பீஸு அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி ஒரு நாலஞ்சு முந்திரி பருப்பு இதெல்லாம் வந்து ஒன்றா வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லாமே மிக்சி ஜாரில் சேர்த்தியாச்சு நல்லா வந்து அந்த மிளகா தண்ணியோடு அந்த ஊறின தண்ணியோடவே இவ்வளோ சேர்த்தி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சாச்சு இப்போ ஏ பாருங்கள் நல்லா ரெட் கலராக இருக்குது இனி மற்ற பொருட்கள் அது என்னென்னு பார்த்துடலாங்க உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு வச்சுருக்கிறேன் குக்கரில் வேக வைக்கிறதா இருந்தால் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு விசிலுக்கு வேக வைங்க உருளைக்கிழங்கு கெட்டியாக இருக்கணும் கொ குலைவாக வேகக்கூடாது நான் வந்து இது மைக்ரோவேவ் அவனில் வக வேக வச்சு வச்சுருக்கிறேன் அது எப்படி வேக வைக்கிறதுன்னு சொல்லி மைக்ரோவேவ் டிப்ஸில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கிற பார்த்துருங்க இது வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நல்லா சுடுதண்ணியில் போட்டு வேக வச்சு அது ஆறினதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம அரைச்ச மசாலா அதாவது அந்த இஞ்சி பூண்டு மிளகா வெங்காயம் முந்திரி பருப்பு எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சதை அங்கே வச்சுருக்கிறேன் மிளகாத்தூள் ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்திக்கோங்க குழம்பு மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா பட்டை கிராம்பு அதெல்லாம் சேர்த்துன அந்த கரம் மசாலா வந்து ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இது வந்து தயிர் கண்டிப்பாக வந்து புளிக்காத ஃப்ரெஷ் தயிராக எடுத்துக்கோங்க புளித்த தயிர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிடாதீங்க நல்லா புளிக்காத தயிர் வந்து ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு கொத்தமல்லி இலை தாளிக்க எண்ணெய் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு சேர்த்தக்கூடிய பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அதை எடுத்து வச்சு இப்போ தேவையான பொருட்களெல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு இனிமே வந்து நம்ம கிரேவி செய்யலாம் இந்த கிரேவியில் வந்து உருளைக்கிழங்கு அப்படியே சேர்த்தாமல் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி சேர்த்துனா ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க ஸோ அது வந்து இப்போ ஃப்ரை பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு பேனை சூடாக்கி அதில் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு அந்த எண்ணெய் ரொம்ப சூடாகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் உப்பு சும்மா ஜஸ்ட் ஒவ்வொரு சிட்டிகை சேர்த்து விட்டு அதில் நம்ம வேக வச்சு கட் பண்ணி வச்ச உருளைக்கிழங்கு சேர்த்தி நல்லா அது ஃப்ரை ஆக விடலாம் நீங்கள் வந்து பேபி பொட்டேட்டோஸும் சேர்த்திக்கலாம் அதையும் வேக வச்சு வந்து சேர்த்துனா அது நல்லாயிருக்கும் முழுசு முழுசாக இருக்கும் இது வந்து நான் பெரிய பொட்டேட்டோவை இப்படி கட் பண்ணி சேர்த்துறேன் இதை நல்லா கொஞ்சம் ஸ்டிர் ஃப்ரை அப்படியே பண்ணி விட்டுடலாம் ஒரு அஞ்சு நிம் நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் அது அப்படியே ஃப்ரை ஆனால் நல்லாயிருக்கும் நல்லா அப்படி கலர் மாதிரி வறுத்து வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இது கிரேவியில் சேர்த்தும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ நம்ம கிரேவி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் வந்து எண்ணெய் சூடாக்கி அதில் கொஞ்சமாக சீரகம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தாளிக்க எடுத்து வச்ச அந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அதெல்லாம் சேர்த்தி வெங்காயமும் சேர்த்தி அந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா கலர் மாதிரி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம மசாலா பொடிகளை சேர்த்தி விட்டுடலாம் கரம் மசாலாத்தூள் மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் சேர்த்தி நல்லா வந்து கலந்து விட்டுடலாம் இந்த மசாலா கொஞ்சம் எண்ணெயில் ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ அரைச்சி வச்ச தக்காளி விழுதை நல்லா சேர்த்தி கலந்து விட்டுடலாம் அதில் அரைச்சி வச்ச மசாலா அதாவது காஷ்மீரி சில்லி இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் முந்திரி பருப்பு சேர்த்தி அரைச்சோம் அதை நல்லா சேர்த்தி அதுவும் நல்லா கிளறி விட்டு நல்லா வதங்கறக்கு விட்டுடலாம் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிரேவி தேவையோ அந்தளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்குவாங்க பட் கிரேவி கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட இந்த கிரேவிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்தி நல்லா கலந்து ஸ்டவ் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா ஒரு லிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கிறக்கு விடுவோம் அந்த ரா ஃப்ளேவர் அந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போய் அந்த மசாலா ஃப்ளேவர் எல்லாம் நல்லா ஒன்று சேர்ந்து நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் ஓப்பன் ப
நம்ம வந்து தயிர் புளிக்காத தயிர் ஒரு சின்ன கப் அளவு எடுத்து வச்சுருந்தோம் அதை வந்து தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் நல்லா கலந்து விட்டு அந்த தயிரும் சேர்த்தி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்து விட்டு நல்லா கலந்து தயிரும் உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்தம்போது அந்த ஃப்ளேம் வந்து சிம்மில் வச்சுக்கணும் ஸ்டவ்வில் வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு கலந்து விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து சர்க்கரை வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திட்டால் கிரேவி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ சர்க்கரை ஃபைனலாக சேர்த்தி நல்லா எல்லாம் ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டு லிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே கொதிக்க வச்சோம்னா சிம்லேயே அப்படியே கொதிக்க போட்டோம்னா நல்லா சூப்பராக கிரேவி ரெடி ஆகிடுங்க இந்த சப்பாத்தி பூரியோட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ